নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন এবং টিভি চ্যানেল বীরভূম আরসি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সুভাষিস শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম রকথিস নেটওয়ার্ক ও বীরভূম আরসি টিভির পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক দর্শক অপারেটর বন্ধুক কর্মীবৃন্দ বিজ্ঞাপনদাতা সাংবাদিক বন্ধুক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আগামী উনিশে নভেম্বর থেকে কিউরে সে নভেম্বর ছট পূজার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা তোবরাজপুর ব্লকের যশপুর অঞ্চলে পোস্টার নিয়ে চাঞ্চল্য তোবরাজপুর থানার উদ্যোগে অবৈধ কয়লা উদ্ধার গলায় ফাঁসতে আত্মহত্যা বক্তেশ্বর নীল নির্জনে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চার মোড়া রয়ে রামপুরহাটের বিরোধপুরে দুঃসাহসিক চুরি পথ দুর্ঘটনায় মোটর সাইকেল আরোহীর মৃত্যু সম্প্রীতির নবান্ন উৎসব পালিত হল রাজনগরে দুবরাজপুর থানা এলাকার যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও পোস্টার দেয়ালে সাটানো হয়েছে আবার কোথাও পোস্টার রাস্তায় পড়ে রয়েছে বারবার এই পোস্টার পড়াই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় নিরাময়ের কাছ থেকে যশপুর যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে মাইল ফলক থেকে শুরু করে কান্তর গ্রামের বিভিন্ন দোকানে পড়েছে এই পোস্টার এই পোস্টারে অবৈধ কয়লা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে যার হেডলাইন হল দুয়ারে কোল ব্লক যেখানে তৃণমূলের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রত্যেকের নাম দিয়ে পড়েছে এই পোস্টার কারা বারবার এই ধরনের পোস্টারগুলি দিচ্ছে তা তদন্ত করে দেখছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ এদিন যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পরিমল সৌ জানান পোস্টার পড়ছে যশপুর পঞ্চায়েতের কিন্তু এই পোস্টার আমি শুনলাম যে পোস্টার পড়েছে তো এই পোস্টার কারা দিয়েছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আমি পোস্টার দেখার পর প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি দল যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে এবং প্রশাসনিক যা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশাসন নেবে বারবার এই পোস্টার পড়ার কারণটা কী কারণ এগুলো কিছু এলাকার যারা বদমাইশ লোক হুম তারাই করছে এন্টি সেসার লোক যারা তাদেরই এইসব কাজ কেন করছে তারা এরকম কেন করছে সেটা তো বলতে পারবো না ওদের কিছু উদ্দেশ্য আছে সে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হবে ওরা করছে কোথায় কোথায় পোস্টার পড়ার কথা শুনেছেন আপনি পোস্টার আমি যেটা শুনলাম যে নিরাময় থেকে কান্তর মোড় ঘাঁসবেড়া হ্যাঁ যশপুরও কিছু এলাকায় পড়েছে যশপুর গ্রামে এটুকুই শুনলাম আপনার কি ব্যবস্থা নেবেন এতে ব্যবস্থা প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি দল যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেই পাশাপাশি দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা বলেন যশপুর পঞ্চায়েতের সদস্য ও সিভিক ভলেন্টিয়ারের নেতৃত্বে আজকে যে কয়লা পাচার হচ্ছে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাই আজকে এই পোস্টার লাগিয়ে তারা এর তদন্ত চাইছে কারণ এই কাজ সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের নেতৃত্ব এবং পুলিশ প্রশাসনের একাংশ এর কাজের সাথে যুক্ত আছে কি করে যশপুরে অবৈধ আজকে কয়লা পাচার হচ্ছে পুলিশ জানতে পারছে না পুলিশ এর তদন্ত করতে পারছে না এর জন্য সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের নেতৃত্ব সেখানকার সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং পুলিশ প্রশাসন যুক্ত আছে বলেই এই কাজ চলছে আমরা চাইব এর সঠিক তদন্ত হোক দেখুন দুয়ারে কয়লা বা দুয়ারে কোল এইটা লেখার উদ্দেশ্য একটাই যে আজকে তৃণমূলের নেতৃত্বরা এই কয়লা পাচারের সাথে যুক্ত আছে তৃণমূলই আজকে এই দুয়ারে সরকার দুয়ারের বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে আজকে অবৈধ কয়লা পাচারের সাথে আজকে যে তৃণমূলের নেতৃত্ব যুক্ত এই কারণেই দুয়ারে কোল এই কথাটা আজকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা লালটু মুখার্জি রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর বীরভূমে দুবরাজপুর থানার পুলিশ পাচারের আগে অবৈধ কয়লা উদ্ধার করল সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয় একজনকে 
পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার সাতেরোই নভেম্বর গভীর রাত্রে দুবরাজপুর থানা লক্ষ্মীনারপুর রামপুর রাস্তায় একটি ছোট হাতি গাড়ি ও তিনটি মোষের গাড়িতে অবৈধ কয়লা পাচারের সময় পুলিশ সেগুলিকে আটক করে ঘটনাস্থল থেকে পাচারকারী সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ তাকায় শনিবার আঠেরোই নভেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয়েছে বাকিরা পুলিশ দেখে পালিয়ে যায় ছোট হাতি গাড়ি ও তিনটি মোষের গাড়িতে প্রায় দশ টন অবৈধ কয়লা মজুদ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে উল্লেখ্য এর আগেও দুবরাজপুর থানার পুলিশ পাচার হওয়ার আগে বহু অবৈধ কয়লা উদ্ধার করেছে লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি দুবরাজপুর নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মৌনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর সদাইপুর থানার জঙ্গল ঘেরা বক্তেশ্বর নীল নির্জন জলাধারের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে এক যুবক মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ভিড় জমান এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য শিউরি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তবে কি কারণে আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ লালটু মুখার্জি রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি সদাইপুর গতকাল শুক্রবার সাতেরোই নভেম্বর রাত্রি নটা নাগাদ মোরারই থানার অন্তর্গত রূপরামপুর মোড়ের কাছে দুটি মোটর সাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এই সংঘর্ষের ফলে চারজন গুরুতর জখম হয় স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের চারজনকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মোরারই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মোরারই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় এদের মধ্যে দুজনের বাড়ি মোরারই ব্লকের অন্তর্গত পলসা গ্রামে এদের একজনের নাম দুলাল পাল এবং অপরজনের নাম ইন্দ্রজিৎ দাস বাকি দুজনের বাড়ি পাইকর থানার হরিশপুরে এদের একজনের নাম জুয়েল শেখ এবং অপরজনের নাম কাজল শেখ হরিশপুরে দুজন মোটরসাইকেল করে রূপরামপুর মোড় থেকে হরিশপুর যাচ্ছিল আর পলসা দুজন রূপরামপুর থেকে পলসা যাচ্ছিল ক্রসিংয়ের মাঝে দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে ধাক্কা লাগে এদিন আহতদের মধ্যে একজন জানান কিছুতেই ওজন কমাতে পারছেন না আর দেরি না করে বাড়িতে থেকে সঠিক ডায়েট চার্টের মাধ্যমে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে ওজন বা ফ্যাট কমাতে শুরু করুন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি প্রয়োজনে ওজন বাড়াতে পারবেন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি যোগাযোগ করুন কবিগুরু ওয়েলনেস সেন্টার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে রামপুরহাটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো গতকাল শুক্রবার সাতেরোই নভেম্বর গভীর রাত্রে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে মোহাম্মদ টুকটুকের বাড়িতে চুরি হয় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস প্রায় পনেরো ভরি সোনা প্রায় পাঁচ লক্ষ নগদ টাকা চুরি যায় রামপুরহাট থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে বাড়ির মালিক মোহাম্মদ টুকটুক চলতি মাসের গত নয় নভেম্বর বড় মেয়ের বাড়ি পাঞ্জাব গিয়েছিল বেড়াতে 
বাড়িতে কেউ না থাকায় সেই সুযোগে দুষ্কৃতিরা চুরি করে পালায় ছোট মেয়ের রিয়ার বিয়ে হয়েছে শেউড়িতে তাকে ওর বাবা পাঞ্জাব থেকে মোবাইলে জানালে সে বিনোদপুরের গ্রামে যায় এদিন বাড়ির ছোট মেয়ে রিয়া জানান আর শিউড়িতে বিয়ে হয়েছে ওখানে সকালবেলা আমার বাবা ফোন করে পাঞ্জাব থেকে যে তুই বাড়ি যা জলদি বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে আর সেটা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি শিউড়ি থেকে এসে কি দেখলি এসে দেখলাম কি ঘরের সব তালা ভাঙা আলমারিগুলো দেখলাম দেখলাম যে একদম কিছু নেই সব কিছু নিয়ে চলে গেছে এমন কি সেলফের যত বাক্স ছিল অ্যাটাচ ছিল পুরনো পুরনো সেগুলোও খুলে দেখেছে আর যত ফাইল টাইলগুলো এগুলো সব খাটের তলে ভরে রেখে দিয়েছে আমার দিদির আর আমার বিয়ের যত গয়না ছিল সেগুলো সব আমার মায়ের গয়না ছিল আমার আর আমার দিদির বিয়ে গয়না পুরো সব আমার মা বাবারা যেগুলো দিয়েছিল চারটে আলমারি ওপরে ওপরে চারটে নিচে একটা পাঁচটা আমাদের বিয়ের গয়না যেগুলো বিয়ের গলার হার কানের আংটি আর অনেক নাখের নট ছিল প্রায় সাত আটটা নাখের নট ছিল ডায়মন্ডের ছিল ডায়মন্ডের আংটি ছিল আর আমার দিদির হাতের বালা গয়না আমার মায়ের কানের চেন চেন তিন চারটে হবে আমার দিদির মেয়েদের আমার সব চেন পনেরো ভরি চাঁদি এবার আমি অতটা চাঁদির অতটা আমি জানি না না ওইগুলো তো মায়ের কাছে রাখা থাকে চাঁদি তো শুধু একটাই নুপুর দেখতে পেলাম আর তো কিছু দেখতে পেলাম না চাঁদির টাকা আপাতত বাবা যেটা বলছে ওখান থেকে যে চার লাখ মতো বাবার আর আমার এখানে তিরিশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলাম না কিছুই নেই এবার কাকে সন্দেহ করব আমি কি এখন তদন্ত হোক এটাই এখন জানছি জিনিস তো ফিরে পাবো না বাট আমার বাবা অনেক কষ্ট করে ওইগুলো করেছিল আমাদের দুই বোনের জন্য সুকান্ত রায় রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি রামপুরহাট নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আর সি এস নেটওয়ার্ক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার দুবরাজপুর বীরভূম আমাদের এখানে পাবেন বিএসএনএল রেলটাল সিটি অ্যালায়েন্স এন জিও ফাইবারের ইন্টারনেট কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের কানেকশন কানেকশন নিতে যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় ছয় দুই সাত 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 চার চার নয় শূন্য 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 সাত দুই নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মোটরসাইকেল আরোহীর ও আহত হয়েছে আরও একজন ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার সাতই নভেম্বর দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত তরুলিয়া মোড়ের কাছে জানা গেছে কাজের সূত্রে যাওয়ার পথে তরুলিয়া মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলে মারা যান নারায়ণ মাল নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী অপরদিকে আহত হন দয়াময়ী মাল নামে আরেকজন এদের দুজনের বাড়ি দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত পদুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুকা গ্রামে আহত অবস্থায় তাদেরকে সদর শিউড়ি হাসপাতালে আনা হয় এদিন ভালুকা গ্রামের বাসিন্দা তপন কুমার ঘোষ জানান এই আমাদের বাচ্চা দুটো গাড়ি নিয়ে আসছিল ডাম্পার ধাক্কা মেরে দেয় তার যদি গুরুতর অবস্থা একজন একজন সঙ্গে সঙ্গে ডেথ কোথায় বাড়ি আছে আমাদের বাড়ি হচ্ছে ভালুকা ভালু দুবরাজপুর থানা প্রদমা পঞ্চায়েত অন্তর্গত গ্রাম ভালুকা কোথায় আসছিল ওরা এই দুবরাজপুর আসছিল দুবরাজপুর আসছিল কোনো কারণে হ্যাঁ এই দুবরাজপুর আমাদের বাজার তো দুবরাজপুর ভাতটা খাওয়া পরে বাজার করতে আসছিল ঘটনাটা হয়েছে আপনার চারটা সাড়ে চারটা নাগাদ কি নাম পাশাপাশি ভালুকা গ্রামের বাসিন্দা রাজকুমার হাজরা বলেন যা বললো বাড়ি থেকে দুরাজপুর আসছিল করতে হয়তো সেই মোমেন্টে হয়তো হয়ে গেছে কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট বাইকের সঙ্গে লড়ির হয়েছে দুজন ছিল ওরা দুজনই ছিল ওদের দুজনের নাম ওর যে চালাচ্ছিল ও হচ্ছে নারায়ণ মাল আর যে ছিল ও হচ্ছে 
দয়াময় মাল কোথায় বাড়ি ভালো গা এখন শিবি সদা পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শিউরি নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন নির্মল বাংলা লক্ষ্যে দুবরাজপুর পৌরসভা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জানি আজ হয়তো গ্রাম বাংলার এ দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এসব যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আজ হয়তো আমরা আর পিছনে ফিরতে পারবো না কিন্তু আমাদের অন্নদাত্রী বাংলা মাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো রাখতে পারি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা পরিত্যাগ করবেন না শৌচাগার ব্যবহার করুন বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না আসুন না সবাই মিলে একটা নির্মল বাংলা গড়ে তুলি সৌজন্যে দুবরাজপুর পৌরসভা বীরভূম সম্প্রীতি নবান্ন পালিত হল আজ শনিবার আঠেরোই নভেম্বর বাংলার পয়লা অঘ্রাণ রাজনগরের মীর সাহেবের বাজারে কয়েকশো বছর আগে শুধুর আরব থেকে এক সুফি সাধক এসে উপস্থিত হন রাজনগরে রাজনগরে সে সময় বিনোদ দত্ত নামে তার এক ভক্ত জমিদান করেন সেখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন পরবর্তীতে এই স্থানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয় প্রতি বছর পয়লা অঘ্রায়ণ তার এই মাজারে হিন্দু মুসলিম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ফুল সিন্নি চাদর চুড়িয়ে নবান্ন উৎসব পালন করেন নবান্ন ঘিরে মেলারও আয়োজন করা হয় এদিন এদিন মাজার কমিটির সম্পাদক মফিজ আলী জানান মেয়ে নুরুদ্দিন হোসেনি রহমতুল্লাহ আলহে আজকের নবান্ন উৎসব পয়লা অগ্রহায়ণ প্রতি বছর নেই এবছরও সমস্ত ভক্তবৃন্দ এবং মাজার কমিটি ও মেলা কমিটি উদযাপন কমিটি এনারা মিলে আজকে আঠারোই নভেম্বর দু উদযাপন খুব সুন্দরভাবেই হচ্ছে এবং ইরাক বা ইরানের কোনো অংশ থেকে তিনি এসছিলেন বাগদাদের কোনো অংশ এবং সমস্ত মাজার কমিটি মিলে আরও বেশিভাবে উন্নত করা যায় তার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছি সকলকে ধন্যবাদ জানাইছি অন্যদিকে উত্তম দত্ত বলেন বছর আগে থেকে এই লবান আমাদের পূর্বপুরুষ আরম্ভ করে এই জায়গাটা তো একটা পুকুর ছিল আমাদেরই সেই পুকুরটা ভূতি ইয়ার করে এটা মাঠে রূপান্তরিত হয়েছে কোনে একটা পুকুর রাখা হয়েছে এবারে এই যেহেতু এখানে মাঠে আমরা ধান টান পুঁতি পুকুরটা ছেড়ে দিয়ে সেই জন্য পয়লা অঘ্রান তারিখে একটা বাবা লবান তৈরি করে এবারে বাবা যেমন জুটাই সেইভাবে আমরা প্রসাদ ইয়ে করে সব বিতরণ বিতরণ করি পূর্বপুরুষ লবানটা চালু করে গিয়েছে পয়লা অঘ্রান তারিখে এইখান থেকে ধান উঁচা হয় সেই ধানটা সঙ্গে সঙ্গে চিড়ে তৈরি করিয়ে আবার তৈরি করা হয় লবানের ইয়ে জিনিসপত্র উনি ওই আরব সৌদি আরব ওই ওইখান থেকে এসেছিলেন এবার আসার পর আমাদের যে পূর্বপুরুষ ওই বিনোদ দত্ত আমলে এসে একটু জায়গা নিয়েছিলেন এই জায়গাটাতে সমাধির জন্য নিয়ে এই পুকুরের মানে মাঠের মানে দক্ষিণ পাহাড়ে একটা জায়গা দেওয়া হয় ওনার সমাধির জন্য এই জায়গাটা মোটামুটি ছত্রিশ শতক পরিমাণ জায়গা বাবার ইয়েতে সমাধির ইয়েতে আমরা দান করেছি মানে বাবার ইয়েতে রেখেছি আর কি ওই জায়গাটা তখন আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে আসা যাওয়া উঠে বসে যেমন আমি আপনি করছি তো এরকমটি ছিল পাশাপাশি স্থানীয় ভক্ত সাধন সূত্রধর জানান আমার নাম সাধন সূত্রধর আমার গ্রাম ছোট বাজার আমি এখানে প্রত্যেক বছর লবান দিতে আসি এখানে বাবার মাজারে লবান ভোগ হয় এবং হ্যাঁ লবান ভোগ বলতে আমাদের মাজারে সিন্নি ভোগ যে সিন্নি মাজারে লবান ভোগ দেওয়া হয় এবং আমরা হিন্দু মুসলমান সকলেই আমরা এখানে সিন্নি প্রসাদ এবং লবান ভোগ দিয়ে থাকি এখানে খান আরশাদের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি রাজনগর আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আর সি টিভির পর্দায় নমস্কার